birlikte çalışıyoruz ve bunun değerlendirmesi şu an çok iyi gidiyor ve sürekli de yeni yeni fikirlere kapılarımızı açıyoruz. Dünyayı değiştireceğini görmek, bir dünya bir gencin Karabük'te, Ağrı'da dünyasını değiştirmek çok değerli. Onun için biz bir gencin dünyasına dokunabilirsek aslında dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Kısa bir videomuz var. 3 dakika umarım dolu spik çıkmaz. Düşünsene arkadaşlarını dışarı çıkıyorsun tam dolabın karşısındasın ve kararsızlıkla bir şey seçmeye çalışıyorsun. Canlandı değil mi o sahne gözünde? Ben de aynı dertten muzdarip bir insan olan Gül'in. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ve sorunları çözmenin en güzel yolunun hayal kurmaktan geçtiğine inanan biriyim. Bu yüzden hayal kurdum bu sorunu çözmek için ve dedim ki insanların karar vermeye harcadıkları zamanı minimize edebilsem keşke. Bunu nasıl yapabileceğimi düşünmeye başladığımda da hayatımızın her yerinde artık yanımızda olmaya başlamış. Telefonları kullanabilirim gibi diye düşündüm. Ve dedim ki bir uygulama olsa, arkadaşım gibi bana yardım etse, beni bilse, sahip olduklarımı, sevdiklerimi ve ona göre bana fikirler verse daha rahat bir şeyler seçmemi sağlayabilirdi herhalde. Hem kişiye özel olup sana, bana kendimizi iyi hissettirecek, mutlu edecek hem de zamanımızdan tasarruf etmemizi sağlayacak. Bunu düşündükçe içimde bir şeyler yapma isteği uyanmaya başladı. Bunun için 2017 Kasım ayının ilk haftasından itibaren bir yazılımcı arkadaşımla beraber çalışmalarımıza başladık. Şu anda bu hayalin gerçekleştiğini düşündüğümde tek bir kullanıcının bile sürekli olarak bu uygulamadan fayda sağlayabiliyor olması benim için çok büyük bir mutluluk ve en büyük motivasyon kaynağım cidden. Ve bu motivasyonla çalışıp başarıyı elde edebileceğimize dair inancım tam. Başarının geniş perspektifle bakabilmekten geçtiğine inanıyorum. Bu yüzden de hayatında başarılı olmuş ve bunu diğer insanlarla paylaşmaktan çekinmeyen kişilerle tanışıp önünü göremediğim bir yolda sana destek olacak fikirler edinmek gerektiğine inanıyorum. Ama sadece yolunu görmek yetmiyor. Pes etmeden devam etmeyi de gerektiriyor. Hayali gerçek yapmak için üretmeyi, üretmek için de fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Zamanından, hatta okulundan, arkadaşlarından, zaman zaman ailenden bile. Ama Anadolu'nun herhangi bir yerinde okuyan, yaşayan, benim gibi genç ve hayali olan arkadaşım, eğer ki senin de içinde, zihninde canlandırdığın zaman, Kalbini hızlandıran bir fikrin, bir hayalin varsa durma. Fedakarlık yapmaktan çekinme, denemekten çekinme. Düş, kalk, yaralan hepimiz hatalar yapıyoruz. Ama üretmeye, hayali gerçeğe dönüştürmek için çaba sarf etmeye devam et. Bahanelerle zaman kaybetmenin bir manası yok. En güzel zaman gelecek için şimdi. Wonderful, wonderful. Suleiman, Suleiman, come here. That was really wonderful. I loved it. Thanks. Um, but before you go, mm -hmm. we've got some questions for you. Okay. So we've got three questions. And to take those questions, it's not from me. Okay. I want somebody of your generation to. Aisha, please join us on stage. Aisha Shengur, everybody. Merhaba. <laughs> so you have some Thank questions you, for Suleiman. Yes. Enjoy. Hello. Hello. Nasılsın Süleyman? Çok iyi. İnanılmaz bir enerji var. <gülüyor> Aynen. Um, çok güzel bir projem var. Öyle mi? <gülüyor> Aynen öyle. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz sunduğun için. Hı -hı. Ben izlerken şunu düşündüm. Tabii sen Anadolu Hı -hı. özelinde baktın konuya. Hı -hı. Ama global planların da var aslında. Evet. Um, Sence bu aslında global bir problem mi? Çünkü yani yaratamamak, üretememek, hayal edememek belki de neslimizin problemi ve sadece Türkiye ile sınırlı değil. Sen ne düşünüyorsun? Ya kesinlikle bu bizim yüzyılımız teknoloji yüzyılı ve dünya çok hızlı değişiyor. Ve biz de bu, bu yüzyılın gençleriyiz. Hala bunları adepte olabilmek ve bu süreçte hayal kurabilmek oldukça zorlaşabiliyor belki. Ama benim görmek istediğim daha çok mevcut durumu 
tanımlayıp o mevcut duruma alternatif çözümler hmm. üretmek. Bu anlamda da bunu Karabük'te yapıyorum ama e, kesinlikle biliyorum ki dünyanın başka bir noktasında, başka bir gencinde üretememe sorunu var. Hmm. İnanıyorum ki bu gittikçe büyüyecek. Çünkü bir yerlerden başlamanız evet. gerekiyor. Küçük olan şey büyüyebiliyor. Halde biz de şu an çok küçüğüz. Aynen. Büyümeye Peki, doğru ilerliyoruz. Bu üretenmek enteresan bir şey nedir? Hmm. Yani tembellik mi sence? Tembel miyiz biz? Yani kesinlikle aslında evet veya hayır. Bunu biraz daha kişisel anlamda kendimize sormamız gerekiyor. Neye göre tembeliz? Hayallerimize göre tembel olabiliriz. Bence öyleyiz. Hı hı. Ee, gerçekten de hayallerimizi önemsememi, önemsememiz ve onlar için çaba göstermemiz, çalışmamız gerekiyor. Ee, diğer noktada da kesinlikle onları keşfettiğimiz zaman, doğru hedefler belirlediğimiz zaman da gerçekten de çok çalışkan olabiliyoruz. İmkansızlıkları başarabiliyoruz ve bizde o güç var bence. Peki bu mudur bunun sırrı? Yani doğru önce motivasyonu bulmak, sonra doğru hedefi kuymak. Yani hmm. böyle mi önüne geçeceğiz biz bu problemin? Ya, Çünkü teknoloji ilerlemeye devam edecek. Tabii. E, herkesin aslında kişisel bir alanı var. Bu, bu kişisel sorunları var. E, bir de toplumsal sorunlarımız var. Toplumsal sorunlarımıza ortak paydada sürekli çözümler üreteceğiz. Kişisel sorunlarımızı da kendilerimiz, aslında hmm. en iyi sorunu çözen insanlar da kendimiz. Halle kendimizi dinlemek bence doğru cevabı bize getireceğini düşünüyorum Ayşe. Güzel, bu çok pozitif oldu benim için. Öyle mi? Aynen çok öyle. Teşekkürler. <gülüyor> Sizin çok için de olmuş umarım. Çok teşekkür ederiz. Ben de. Biz de sahneye bırakıyoruz çok artık. Çok sağ olun dinlediğiniz <gülüyor> için. <gülüyor> Thank you very much. Thank you both. Thank you Ayşe. Süleyman, çok teşekkürler. Ben de. Thank you very much. Süleyman everybody. Ayşe. Lovely. Okay, I love that idea of problems being opportunities, but only if you're brave enough to actually stare the demon in the eye and name it for what it really is. And somebody who's very good at that, who's a complete global expert on that, is our next speaker. She is Susie Orbach, and she is a Scorpio. She's married with two children, and she also has two grandchildren. She is a professional listener, a professional talker, and a trouble finder. She looks for the private complexities of life. Her quest is to match up the inner and outer, finding ways to live with the contradictions. Her first book was published 40 years ago. Her woman's therapy center was founded 40 years ago. She is a master of psychoanalysis, She is the perfect therapist, the absolute perfect shrink. Susie, please join us for the stage. We certainly are. Okay, Unless good. you want to. No, no, no. Yeah, Mind I do you, want if you've to. got something to say, Susie, the But stage But we don't is... have chairs, so no. Now we're, we're talking together, I Oh, thought. okay. We can talk together because what I really wanted to do uh, when First of all, I can't here, see anybody. Which is perfect because there's it? no, no one there. No, no, no. That's not what I mean. I love <laughs> to see my audience. <laughs> well, they're beautiful. I mean, they're all there. You can see them. Lovely. As Lovely. We get Hello. Closed. Hello, the youth of Istanbul. Susie, I want to talk about this idea of body pressure, is, is it a real story? It's not only a real story, it's a violent story. It's a form of violence against young people, particularly girls and increasingly boys. Girls and boys are growing up feeling there's something wrong with their bodies. Thank you, that's lovely. Oh, thank you very much. Çok teşekkürler. Um, they're, they're growing up, there are huge industries that are encouraging them, them to think that they need to transform every surface of their bodies. Young women now watch YouTube videos to figure out how to do their makeup. That feels like it's really fun, but actually it causes a lot of distress because, and it makes them very time poor, and it makes them lira poor because they spend a lot of money on cosmetics and a lot of money dreaming about having a life and having a perfect body as though those two things are together. And I was thinking about Julie's talk 
And I was thinking about the importance of knowing who you are and struggling for your own space. But I was also thinking in the context of her talk, how do we join up others to make a world together in which all of our bodies are accepted, whether they're small, they're large, they're white, they're brown, they're young, they're old, and in which we don't have to bother about them so much so that we can make a social contribution to this world? Well, you touched on it. What is the root, then, of these issues? Well, there's many roots, BJ. They it's not like there's a conspiracy. It's not like there is a big thing called the style industry there who is just trying to exploit your insecurity, although there is, and they do create it. There's a food industry that creates food in different segments. There's a diet industry. There's a beauty industry. There's a cosmetic surgery industry. There's a fashion industry. These are huge, huge players who do most of the advertising, their budgets are much, much bigger than what the product, the spend is on the product that they produce. And many of those products are there for no other reason than to create body insecurity and to make you feel you need that product in order to, in order to feel okay. But it's more complex than that because sadly, these, all of us are affected by this, so mums, families, dads, are beginning to feel very uptight about their bodies. They get worried about their own physicality, whether they're gorgeous enough, whether they're thin enough, whether they're fit enough, whether they're this, all of which could be interesting, except it's taking up the space wherever thoughts are. And that, ha that means that young people are growing up in an atmosphere of body obsession, of body preoccupation, and of individual kind of I'm the most important thing in this world, not me and what I can contribute to the world. So it's a sense of, it's almost, it's almost selfish. Am I reading that right? You know, it is selfish, but I wouldn't attack the individual. It's more that this is the way in which we understand self today, which is actually against almost every code, whether you're a Muslim, a Jew, or a Christian, because we really believe in cooperation, and we believe in contribution, and we believe in fellowship and fraternity and taking care of, but a woman is encouraged to think that she must care for others all the time, that nobody will quite care for her, and that she must also care for herself so that she is passable. So she's always looking at herself from the outside to see whether she's good enough even to, to care in society. Okay, so that idea of not being good enough at the root, reinforced from all of these external pressures, which are which are effectively commercial pressures, leading to, is it an epidemic? Eating problems are so epidemic that when I see people in my practice, and I'm a general psychotherapist, they don't even mention they have an eating problem because they take for granted they're gonna be in difficulty with their bodies. So, that, so there are some people who come with an eating disorder, and then there are other people who by any kind of view would have an eating disorder. They might be throwing up, they might be avoiding food in the week and eating at the weekends, they might be uh, managed going to the gym three times a day, but they never expect to be free of this because they've grown up with such a distorted sense of their own body that they don't have the capacity to feel confident in it. And they imagine that things will be better if only they could feel okay in their bodies and they spend the money on the products to try to help them. With all this pressure, all this influence, all of these, if you like, guilty parties, but who are not to blame, as part <laughs> of that um, sense of unease, is there, is there, what can the individual do? Well, I think there are chinks. There are chinks in the armor, whether you're in the fashion industry, which is, of course, another great player, and, and the Turk, um, who, who founded Mango in Spain, has oh, yeah. made 4.9 billion, I think, on that. So now we have in fashion, uh, we have progressives within the fashion industry like Stella McCartney and many others saying, let's have sustainable fashion, let's not have fast fashion, let's not pollute the waterways in Bangladesh, not, let's not build terrible structures in which people get burnt. 
Okay, so that's one kind. Every, any, whatever industry you're in, you can do it. There are people who are, who are challenging the diet industry. They're ch challenging the food industry. We're trying to prosecute the diet industry for false advertising. We're trying to say, stop making foods that are not foods, the bliss point foods, the foods that are just air, sugar, and salt, which you keep eating and have plastic in them. There are loads of posi, posi acceptance body positive groups, my group called Endangered Bodies, which you could start in Turkey, it would be great. We're currently running a campaign against Apple and Google, um, against the cosmetic surgery apps that go to little girls of six so that they prepare themselves for the cosmetic surgeries they're supposed to have when they're older. You could take on the gynecologists who are you routinely giving labiaplasty and routinely offering cesarean sections, even though, because those are forms of violence against the body. There, it doesn't matter where you're located. If you're in a beauty industry, you could think about providing, and you're all gonna be working somewhere. You could be thinking about how the, the impact of the industries you're in. How can I make these contribute to the better good, not to divide women from one another and to stop the horror that is now visiting on men? I'm, start, I'm actually starting to see what you're saying. There is a, a problem, this social problem, eating disorders, but in fact that's a massive opportunity irrespective of the industry. It's absolutely um, a fantastic opportunity. It's a fantastic opportunity on the individual level, on the friendship level, because you can get together and say, no, we're going to contest this. I'm not going to feel rubbish about my body. I'm not going to feel terrible. I'm going to risk feeling okay and risk doing the things that I want to do. I'm going to risk changing the circumstances under which I feel I have to be held back. And you can do something collectively in a bigger sense, which is to think, well, should we be actually looking at the economy in a much bigger way and think how much of our money is going to this, how much of our time is going to this, how much, why are we exporting body hatred all over the world? Why are we only coming up with a westernized body as the way to be? What is this about? Why are we flattening what it means to be human to one particular body shape? And it's not okay. I want to delve into that a bit. What other myths are there around body disorders? I mean, what, are, what is it only a girl thing? It used to be primarily a girl thing and a woman thing. It's now an old age woman thing. In other words, there are women who've had eating problems for many, many, many years and, and are in, in England in old age homes. Perhaps here you're kind enough to keep them at home. But L'Oreal says, and I think they are not the only brand who says this, that in five years men will be wearing makeup. So you've seen the push in the last few years, both L'Oreal and Dove have been selling products to men. Um, they start with grooming products and then it goes to... Um, beauty products. It goes to beauty products. And then you see the cosmetic surgeons are suggesting that you can build pecs and you can um, create different faces. Six pack. The whole thing. Um, so it's not just a, uh, and I even have a, a, a grandson who talks to me about six packs and I think, my God, it used to be a time when boys just knew that they could be strong and they could run and they could climb, that there was no aspect of it that was associated with appearance because they could just take their bodies for granted, which is really what we should be able to do. Okay, um, myths on de eating disorders, this perception of beauty distorted from years of media exposure, glorifying this very thin ideal. It's unrealistic. Is it unrealistic for, for most people? You know, out of all the models in the world, and some of those actually fit the criteria that are shown in Vogue and the other magazines, none of them feel okay about their bodies. So what does that tell us? Yeah, yeah. What does that tell us? It tells us that we're supposed to walk around with a third eye, not in the sense that Julie was talking about, but a third eye which is hypercritical, which looks at us from the outside, whatever we're doing. Do we see women on the catwalk actually working? Do we, no. Do we see a, a, somebody looking down a test tube and just wearing her clothes comfortably? No, we see women displaying themselves in positions that are actually impossible. So, no, I think you could probably take any random group of women and 90% of them would want to change something about themselves. 67% will refrain from doing activities on days in which they feel particularly bad about their bodies. You touched on it, Dove. 
I know that you were very influential in the way Dove approached that campaign and their ongoing campaign in terms of celebrating diversity. Can you, can you share with everybody how that works? Because we've touched on the problem from a personal perspective. Well, I, I suppose my, my hope, look, I went to governments. That's what I really thought was the thing to do. But governments weren't really very interested. Um, they only got interested in this notion of obesity, which maybe we'll talk about, but we probably won't have time. But Dove came to me and said, is it true that we create a full sense of beauty for women and that it actually is, is not good for them? It's not good for us? Because if that's true, we don't want to do that. We've never been a beauty brand per se. We're a brand that has washes and this, that, and the other, and we actually would like to do something positive for women, because there was a woman at the head of the brand and there was a woman at the head of the agency. So I said, yes, there are things you could do, and they ran a campaign among 28 of Ogilvy's agencies around the world and said, bring something that can change. Let's see what we can do. And what they came up with were pictures of women doing ordinary things, looking great, ordinary women of all sizes, all ages, and all ethnicities. And then behind that, they created a whole set of programs to um, help young women feel supported in their own struggles. Now, what's very interesting about the ad campaign, your mothers will have seen it, but probably not you, because it was when you were babies. But the, when you would see a picture, and at first you think, hmm, that doesn't look quite right because that woman's a little bit larger than minuscule. And then you'd be looking for the next time. And it was a bit like the, as the fashion goes from narrow trousers to wide trousers. The first time you think, nah, that doesn't look good. The second time you think, mm, nah. And then the third time you think, where can I, my trousers look so old fashioned, I really need to change them. So it was the same with the visual images. It was like, oh, I see. Women can look like that too. Women can be all different sizes, shapes, and ages and still be lovely. So that was the first part of the campaign. I could go on and on. Right now, recently they did a big campaign against no likes necessary, because I'm sure most of you in this room live online. You don't go online like oldies like me, you live online. And perhaps you put up selfies, and perhaps you spent an hour fixing yourself to do it, and perhaps you want 126 likes, and you only get 18 and you pull the image off and you start all over again. So Dove ran a campaign called No Likes Necessary, which I thought was very important. I love that. De looking at real, if you like, anxieties, <coughs> problems from within, and then treating them as opportunities from Correct. without. Correct. Final question. We're talking to tomorrow's Turkey. What singular message would you like them to hear that they can take back with an own for the future? Wow, that's a big question. That's a big uh, ask. That's a big, bloody big ask yeah, in 30 you're, you're seconds. An, you're an important person. <laughs> Talk about what really matters to you. Join up with your friends. Find a solution. Make sure it's, it's a benevolent situation and celebrate your lives as they are. Don't wait for tomorrow. Do something today. So activism. Yes. Ladies and gentlemen, Susie Orbach. Thank you. <laughs> from that, we can take responsibility ourselves, we can take responsibility amongst our peers, we can take responsibility on an economic level in terms of companies, and we can take responsibility collectively on a national level for social problems. They're not just our own, everybody has them, and if we share them, we can, we can not only maybe improve them, but we can actually turn it into good business. So now we come on to our next speaker, again, an amazing whim woman. We've got amazing women who are coming up on stage. Her name is Seljen Gur. Now, she is a Virgo, and she's married with three children. They're 15, 13, and three. She is curious. At the heart of her, it's curiosity. She looks everywhere for new ideas and new things. For the last 15 years, she is and has been CEO of Dogan Sigorta. At the beginning of this, she wasn't actually excited about the insurance business, 
But now, 15 years later, she understands the creativity and innovation that she can bring to bear on that industry can make a positive difference. She's also been a journalist, and she loves books. She loves books, and so she started a publishing company. That company is a social enterprise called Tara Kirap, and Tara Kitap have been doing an exercise here at the Marca conference where they've been creating an audio book for blind people and everybody in the conference has participated in that book, reading out parts of the book so that the book can be given to blind people. This sense of giving back has always driven her. She also wrote a song, Purple Tears. That song then gives money to women who have been abused in the domestic environment. She's an extraordinarily productive woman always looking for the positive angle, and it's my great pleasure to bring her to our stage to talk about how productivity can make you truly happy. Selgen, please join us. Welcome Thank to the Marcus Day. Thank you, Enjoy. I'm extremely excited. I'm sure. Enjoy. Thank you very much. Evet, aslında konuşmamın başlığı bu değildi. Bir sosyal girişim hikayesi olarak Tara kitaptı. Size sosyal girişim ne demek? Hangi ihtiyaca cevaben doğdu? Dünyada ve Türkiye'de örnekleri nelerdi? İçerikli bilgi dolu, bilgi içerikli bir sunum yapacaktım. Ondan sonra dedim ki, bu gençler Y kuşağı. Onlar için bilgi ulaşılması zor bir şey değil. Onlar için bilgi her yerde var. Olsa olsa bilgiye değil ama ilham almaya ihtiyaçları olabilir. Ben de bir şairden ilham aldım. Sevgili Cemal Süreyya'dan. Cemal Süreyya der ki, yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Ben de çalışma hayatı üzerine ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bunu kahvaltıyı mutluluk e, üretimle değiştirdim ve dedim ki üretmenin mutlulukla bir ilgisi olmalı. Evet, hazır Y kuşağı demişken bir bakalım Y kuşağının hayattan beklentileri neymiş, hedefleri neymiş? Ee, tanıyorsunuzdur belki Gianluca Vacci. Ee, bu beyefendi çok zengin, işte özel jetler, hatunlar falan filan böyle bir hayatı var. Ee, şimdi bakıyorlar, diyorlar ki çocuklara, son yapılan araştırmalar Y kuşağının hayattaki hedefinin yüzde sekseninden fazlasının zengin olmak olduğunu açıklıyorlar. Aynı grubun yüzde elliden fazlası da şöhretli olmayı bir hayat hedefi olarak düşünüyor. Birçok genç mutluluğun anahtarının zenginlik ve şöhret olduğunu düşünüyor. Ama bunun için gençleri suçlayabilir miyiz? Hayır. Çünkü içinde yaşadığımız çağ ve sosyal medya algısı bizde böyle bir yanılgı yaratıyor. Neyse ki bu algı yanılmasının üstesinden gelebilecek donanımlara ve akla sahibiz. Çok şükür. Peki nasıl mutlu oluruz? Zengin olmak uğruna hiç sevmediğimiz işlerde gece yarılarına kadar çalışarak mı? Ya da şöhretli olmak uğruna sevmediğimiz insanları idare etmek, onlarla iyi geçinmek için kendimizden ödün vererek mi? Sağ olsun bilim adamları her konuyu araştırdıkları gibi mutluluk konusunda araştırmışlar. Ama öyle bir araştırma yapmışlar ki tam 75 yıl sürmüş bu araştırma. Dünyanın en uzun süren ve en geniş kapsamlı araştırması olmuş. Bu 75 yıl boyunca 724 kişiyi incelemişler. 
çok farklı iki gruptan 724 kişi. Çok farklı diyorum çünkü bu gruplardan biri Harvard Üniversitesi'nde okuyan daha kalbur üstü gençler. Diğer grup ise çok daha yoksul bir mahallede okuyan ve çok daha e, az imkanlara sahip olan gençler. Bu 724 kişiyi öyle bir incelemişler ki kan değerlerine bakmışlar, sağlık raporlarına bakmışlar, eşleriyle olan ilişkilerine bakmışlar, kariyerlerinde aldıkları terfilere bakmışlar. Hayatlarının her bir parametresini tek tek incelemişler. Ve 2013 yılında araştırmanın sonucunu açıklamışlar. Çok enteresan gelebilecek belki size ama bu insanların, mutlu olanlarının ortak özelliği şuymuş. Eşleriyle, aileleriyle, sevdikleriyle ve yakın çevreleriyle iyi, güvenilir, samimi ilişkiler içinde olanlar en mutlu kişilermiş. Ve bu mutlu kişiler en uzun yaşayanlarmış. Çünkü mutluluk sadece bedenimizi değil, beynimizi de koruyor ve uzun yaşamamız, sağlıklı ve mutlu yaşamamız için bize yardımcı oluyor. Evet, eşiyle, yakın çevresiyle, ailesiyle yakın ilişkiler içinde olanlar mutlu olur dedik. Tamam, buna katılıyoruz ama ben bunu bir adım daha ileri götürmek istiyorum. Ve gündelik hayatımıza bir bakmak istiyorum. Gündelik hayatımızın ne kadarını sevdiğimiz kişilerle birlikte geçirme şansı buluyoruz? Günde 8 saati uykuya ayırdığımızda geri kalan dilimin %55'lik kısmını, yani uyanık olduğumuz vaktin %55'lik kısmını iş yerinde geçiriyoruz. İş hayatıyla ve çalışarak geçiriyoruz. Demek ki burada da mutlu olmamız gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Harvard Business Review, bur burada bir açıklaması var. Diyor ki, yaptığımız işte bir anlam bulmalıyız. Yani ruhumuzu beslemeli yaptığımız iş. Değerlerimizle örtüşmeli, ailemizden aldığımız, kendi inandığımız, yüreğimizin değerleriyle örtüşmeli yaptığımız iş. Ve başkalarının hayatına dokunabilmek, başkalarının hayatına olumlu anlamda dokunabildiğimiz zaman biz de mutlu oluyoruz. Evet, şimdi ben burada size kendi yolculuğumdan bazı örnekler vermek istiyorum. İş hayatında mutluluğa ulaşmak için. Sizler şimdi üniversitede okuyorsunuz ama şimdiden ufak ufak adımlar atabilirsiniz. O da nasıl olur size söyleyeyim. Ee, hep böyle tüketmeyi çok sevdiğimiz şeyler var ya, moda, müzik, sanat, kitaplar, dergiler, spor, eğlence bunların hepsini tüketmekten çok zevk alıyoruz. Şunu hiç düşündünüz mü? Bu işlerin üretim tarafında olsaydım ben ne yapardım? Nasıl yapardım? Bunu nasıl değişik bir şekilde yorumlardım? Aslında bütün inovasyonlar ve icatlarda, icatlar böyle çıkıyor. Ben bunu nasıl yapardım? Ben bunu nasıl daha değişik bir şekilde yorumlardım? Bunu soran insanlar, inovasyonlar yapıyorlar. Sizler de bu değişiklikleri yapmak için illa o işlerin başında bir fiil olmanız gerekmiyor. Küçük küçük adımlar atabilirsiniz. Ee, ne tür adımlar atabileceğinizi düşünmek için kendi çocukluğunuzdan ve ilk gençliğinizden ilham alabilirsiniz. Hani derler ya anneler, elinden saç fırçasını hiç düşürmezdi, işte kendini hep sahnede hayal ederdi. O çocuğun ne olacağı aslında küçüklükten belli. Veya başka bir tanesi saatlerce resim yapıyor, boyuyor, çiziyor, kendini unutuyor. O çocuğun da hayali o. Veya başka biri haksızlığa hiç tahammül edemiyor, hep adalet peşinde koşuyor. O çocuk da ne olacağının sinyallerini veriyor aslında. Siz de kendi çocukluğunuza ve ilk gençlik hayallerinize baktığınız zaman orada ilham alacak bir şey bulabileceksiniz. Ne yapabileceğinize dair, hayatta size neyin tutku verdiğine dair. Ve de bu üretimlerinizi sosyal medyada başkalarına gösterebilirsiniz. İnanın eski sevgilileri stalklamaktan daha çok işe yarıyor. Evet, ha bir de şu var. Tamam bunları yapalım ama benim okuduğum üniversite şu. 
ama benim okuduğum bölüm bu ama benim işte ailemin durumu maddi durumum ama ama ama ama ile başlayan birçok cümle kurabiliriz. Ama ama ile başlayan cümleleri kabul etmiyoruz. Hayatta engel olarak düşündüğünüz ne varsa onların aslında engel olmadığını hayat size gösterecek. Ama kimlere gösterecek biliyor musunuz? Vazgeçmeyenlere, pes etmeyenlere, girişken olanlara, cesur olanlara, meraklı olanlara ve başkalarından yardım isteyenlere. Bu çok önemli. Ben de başlarda hiç tanımadığım insanların kapısını çalarken yardım istemekten çok çekinirdim. Ama sonra dedim ki kendime ben iyi bir şey için yardım istiyorum. Üretmek için, yaratmak için, fayda sağlamak için yardım istiyorum. O halde bunda çekinilecek bir şey olmaması gerek. Siz de yardım isteyin. Emin olun çaba içinde olduğunuzu gören insanlar size yardım edeceklerdir. Evet, ben birçok farklı iş kolunda çalıştım. Kimilerinde gönüllüydüm, kimilerinde profesyonel çalıştım, kimilerinde de kendi işim oldu ve çalıştım. Hepsinde de engellerle karşılaştım ama hepsinde de güzel fırsatlar yakaladım. Bu Harvard araştırmasının deneklerinden biri değilim ama adamların bulduğu sonuç doğru. Eş, aile, yakın çevreyle ilişkiler gerçekten hayatta en önemli şeyler. Buradan aldığınız gücü üretmeye, çalışmaya, yeni şeyler yaratmaya aktarırsanız, hele bir de başkalarının hayatına olumlu katkılar sağlayabilirseniz ne mutlu size. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Well, again, a massively positive, and incidentally, in all of this, it's, it's exciting, it's amazing. There's also a sense of responsibility in it. It's up to us. We need to do it. Okay, now it's time for a coffee break. What I'd like you to do is enjoy the coffee, and then come back again in, I suppose, 15 minutes. That would be perfect. So 15 minutes back after coffee. <laughs> 